Asakusa es una chica que acaba de llegar a una nueva escuela y siente que en ese lugar podrá crear su propio anime. Mientras ella contemplaba el paisaje, desde la terraza de la escuela, un grupo de estudiantes se le acercan y comienzan a hablarle. Pero al ser muy tímida, comienza a sentirse incómoda por las preguntas de sus nuevos compañeros. Pero justo, aparece su amiga Kanamori para darle una mano y sacárselos de encima. Mientras tanto, en la entrada de la escuela, un grupo de estudiantes comienza a alborotarse porque ven llegar a Mizusaki. Ella es una modelo muy popular, y por esa razón, todos quieren conseguir su autógrafo. Kanamori, al estar obsesionada con el dinero, le propone a Sakusa que deberían hacerse amigas de Mizusaki, porque asumen que ella debe tener mucho dinero. Más tarde, ambas se dirigen a la sala de proyecciones de la escuela para ver un anime. Asakusa está muy entusiasmada, pero Kanamori no tiene interés en ver eso y no puede entender el entusiasmo que siente ella. De repente, sin que ninguna de las dos se diera cuenta, notan que a su lado estaba sentada Mizusaki, quien también siente un fanatismo por el anime. Luego de presentarse, comienza a escapar porque está siendo perseguida por dos sospechosos hombres que resultan ser sus guardaespaldas y tienen como trabajo seguirlas a todas partes para protegerla. Pero Mizusaki solo quiere que la dejen vivir su vida tranquilamente y termina tirándose un arroyo para poder escapar de los guardaespaldas. Luego las tres se reúnen para conocerse mejor y Mizusaki cuenta que le gustaría crear anime. Pero como sus padres son actores y quieren que ella siga ese mismo camino, le prohibieron que se una al club de anime de la escuela. Tanto Asakusa como Mizusaki se sorprenden mutuamente del talento que tiene cada una para dibujar. Asakusa encuentra un boceto de una nave y le pide permiso a su nueva amiga para hacerle algunas modificaciones a ese dibujo y comienza a agregarle poco a poco más detalles. Es ahí cuando las tres empiezan a dejarse llevar y logran usar su imaginación para darle vida a esa nave a la cual se suben y comienzan a volar por un mundo de fantasía, causando que todas queden impactadas ante ese maravilloso mundo. Al volver a la realidad, Kanomori les propone a las demás que deberían formar un club de anime. Al día siguiente, se dirigen a hablar con los miembros del consejo estudiantil, ya que ellos son los encargados de aprobar las solicitudes para crear un club en la escuela. El consejo estudiantil está en contra de crear aquellos que tengan la misma temática y como Kanomori ya estaba al tanto de eso, los engaña diciéndoles que el que ellas quieren crear se llama la Asociación de Investigación de Videos. De esa forma podrían crear su propio club de anime a pesar de que en la escuela ya existía uno destinado a eso. Los miembros del consejo aceptan su petición, pero solo temporalmente, ya que tienen una semana para presentar algún video que demuestre sus actividades como club. Tras haber conseguido dar el primer paso, necesitan conseguir algún lugar en donde poder trabajar y crear anime. Es por eso que van a la sala de profesores a buscar ayuda, y uno de ellos las ayuda dándoles un lugar en donde podrán trabajar a gusto, pero el problema es que ese lugar está en muy mal estado y además se encuentra bastante alejado de la escuela. Las tres ingresan para conocer el lugar por dentro. Asakusa se entusiasma al ver todo eso. Por otra parte, Mizusaki comienza a imaginar cómo ubicar cada uno de los muebles que necesitará para trabajar. Asakusa no duda en dejarse llevar nuevamente por la imaginación y les muestra a las demás el nuevo invento que creó el cual consiste en unas hélices que permiten que una persona pueda volar. Luego de que le explica los detalles de su invento, comienza a volar cada vez más alto, hasta que las demás le empiezan a decir que es peligroso, y ella se desanima tanto que deja de volar y vuelve a la realidad. Pero sin darse cuenta, se apoya en una baranda que estaba floja y termina cayéndose, pero logra levantarse como si nada hubiera pasado. Varios días después se presentan ante la asociación estudiantil, pero no saben qué hacer ya que en esa semana no lograron crear ningún anime ni ningún tipo de proyecto que puedan presentar. Es ahí cuando Kanamori les muestra un noticiero en el cual aparece un video de cuando Sakusa se cayó al suelo. Al finalizar, Kanamori agrega que su tarea como club 
será la de crear videos divertidos como el que acababan de ver. A los miembros del consejo estudiantil les pareció interesante esa propuesta y gracias a eso les otorgan dos meses para presentar más videos y si lo cumplen podrán convertirse en un club de manera oficial. Al salir de la sala de reuniones, varios estudiantes se le acercan desesperadamente a Asakusa para pedirle que se una a alguno de sus clubes, ya que gracias al video logra hacerse muy popular. Pero ella queda choqueada nuevamente por culpa de su tímida personalidad. Unos días después, la asociación estudiantil anuncia a los alumnos que tendrán la oportunidad de ganar dinero para poder usar en las actividades de cada uno de sus clubes, pero para eso deberán demostrar que se lo merecen. Kanamori les propone a las demás que deberían apuntar a conseguir ese dinero, pero a Sakusa le pregunta que cómo van a lograr eso si ni siquiera tienen un escritorio en donde dibujar. Pero Kanamori revela que consiguió 30.000 yenes, ya que es el dinero que la gente del noticiero le pagó por el video. Luego de debatir cómo usar el dinero, llegan a la conclusión de que la prioridad es arreglar el lugar, ya que si llegara a llover, se les arruinaría el trabajo. Asakusa comienza a arreglar el techo, pero es solo cuestión de tiempo hasta que empieza a jugar con su imaginación, ya que comienza a verse a sí misma como alguien que está arreglando una nave espacial. Mizusaki le sigue la corriente diciéndole que lo que está haciendo se ve muy divertido, pero Kanamori la obliga a que deje esas fantasías de lado. Luego las chicas se dan cuenta de que necesitan un escritorio, pero quieren evitar gastar el poco presupuesto que les queda. Es por eso que vuelven a pedir la ayuda al profesor que las ayudó anteriormente y este les dice que hay un lugar de la escuela en donde podrán conseguir el escritorio que necesitan. Al llegar ven que ese es el mueble que justo necesitaban para poder dibujar y se lo llevan hacia su lugar de trabajo. Falta solo un día para que las chicas del club de investigación de videos deban presentar su trabajo ante el consejo estudiantil. Pero Asakusa comienza a sentir que el anime que están creando no está a la altura de sus expectativas y decide que lo mejor sería que empiecen desde cero. Mizusaki piensa en que si se lo proponen podrán llegar a tiempo. Por otra parte, Kanamori no está de acuerdo porque cree que es imposible que en tan solo 24 horas puedan rehacer todo el trabajo, pero aún así termina aceptando. A ella se le ocurre la idea de que si pudiesen pasar toda la noche trabajando, podrían llegar a tiempo. Es por eso que le pide ayuda a los miembros de otro club, los cuales conocen un camino subterráneo que lleva hacia la escuela. De esta forma, las tres chicas logran llegar a su taller, en donde pasarán toda la noche rehaciendo su proyecto. Al día siguiente, llegó el tan esperado momento en donde se decidirá si son aceptadas como un club oficial. El consejo estudiantil le pide al club de investigación de videos que haga su presentación, pero en ese momento los miembros de otros clubes entran a la sala y comienzan a pelearse generando un caos. Eso fue parte del plan de Kanamori para conseguir un poco más de tiempo mientras terminaban el trabajo. Al finalizarlo, van rápidamente hacia la sala del consejo estudiantil, pero al llegar les dicen que no podrán ser aceptadas porque causaron muchos problemas a la escuela, como cuando se viralizó en todo el país el video de Asakusa, ya que eso les generó una mala reputación a la escuela. Y también cuando los guardaespaldas persiguieron a Mizusaki, provocando destrozos en el lugar. Kanamori intenta convencer a la asociación estudiantil de que ellas no tienen la culpa de todo lo que pasó, pero no lo logra. Es en ese momento cuando la tímida Sakusa logra decir lo que siente y acusa a los miembros del consejo de ser arrogantes y de no reconocer el esfuerzo y sacrificio que atraviesan cada uno de los clubes de la escuela. Su discurso logra impactar a los del consejo y por eso les dan una oportunidad para que su club pueda ser aceptado oficialmente. En la sala comienzan a proyectar el anime que lograron crear en tan solo 24 horas y absolutamente todos los estudiantes que se encontraban ahí quedan sorprendidos por la excelente obra que estaban observando. Al finalizar, uno de los miembros del consejo propone que sean aceptadas como club y las demás miembros aceptan, 
Pero las integrantes del club de investigación de videos estaban tan concentradas hablando de los detalles de su anime que ni siquiera se enteraron de las buenas noticias. Espero que te haya gustado. Si fue así, no olvides dejar tu like y suscribirte. Nos vemos en el próximo video.